Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um espadeia É uma coisa que vocês estão me pedindo muito Hoje é quinta-feira por aqui E se a gente for olhar esse vídeo de casa, a gente nunca acaba A gente fica o dia inteiro por conta Então hoje eu tirei o dia pra mim Pensei, não, vou cuidar de mim hoje Tô precisando, meu cabelo, ó, tá só a farofa, ó Os cachos já desfizeram Minhas unhas então, gente, nem se fala, ó Tá um horror E as unhas do pé também tá precisando Tô precisando tirar o bigodinho Tô precisando de fazer tanta coisa Então vou tirar o dia pra cuidar de mim E vou gravar pra vocês Vou gravar a minha realidade Do jeito que eu faço as coisas aqui, tá gente? Com as coisas que eu uso Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Então deixa aquele like no vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal, tá? E bora lá pro vídeo Bom, gente, o Bernardo tá lá brincando com o arteiro. Vira e mexe, a gente que é mãe, né? Vocês sabem, a gente tem que parar, dar uma olhada, né? Ir lá brincar um pouquinho também. Então eu vou dando as minhas paradinhas aqui pra, pra olhar ele, pra dar um café, essas coisas, como sempre. Mas já vou começar aqui a cuidar de mim. Eu vou começar pelo cabelo, porque demora a secar. E o tempo hoje não tá assim lá favorável. Tá com sol agora, mas já tô vendo umas nuvens escuras ali, gente. Então... Vamos torcer para não chover, para dar tempo desse cabelo secar. Porque se ele não seca, amanhã os cachos não acordam lá aquelas coisas, sabe? Então eu vou começar por ele, vou lavar o meu cabelo. Vou mostrar os produtos que eu vou usar, né? Que muita gente me pergunta. Eu uso produtos simples, gente, de supermercado. <risos> Sério mesmo. Eu uso os produtos mais simples de achar, sabe? Então aí eu vou mostrando para vocês. Vou fazer uma hidratação caseira também. Então vamos lá. Vamos aqui pro fogão para fazer a nossa hidratação caseira. Eu gosto muito dessa hidratação, que é a hidratação de maisena. É uma hidratação, gente, é uma das melhores, assim, de hidratações caseiras, sabe? Que eu faço no meu cabelo, que eu super amo, deixa um super brilho, deixa meu cabelo definido. Ah, eu amo demais, gente. Eu vou colocar aqui 200ml de leite. Tô usando aqui, gente, o copinho do Bernardo, porque o meu, o meu medidor sumiu. Então a gente tá usando o que tem, né? Então eu peguei aqui... A garrafinha do Bernardo Eu coloquei leite aqui, gente, mas também pode ser água, tá? Eu vou colocar leite porque eu acho que com leite Eu sinto que meu cabelo fica melhor, fica mais macio Eu sinto que ele fica mais hidratado, não sei Mas se você quiser também usar água, pode Que eu já fiz com água também, também fica bom, tá? Aí agora eu coloco uma colher de sopa de amido de milho, né? Que é a nossa querida maisena, né? Que todo mundo conhece como maisena Coloco aqui depois que eu coloquei, eu vou misturar aqui, aqui tudo ainda frio, tá? Ainda não liguei o fogo, ó. Tô uma misturadinha. E agora eu vou ligar o fogo baixo aqui, ó. E vou ir misturando isso aqui até virar um creminho, tá? Cerca de um minuto, um minuto e pouquinho já fica durinho. Ó, gente, tá prontinho, ó. Tá vendo? Virou um creminho, ó. Ó, um creminho mais consistente, tá vendo? Eu vou desligar. É bem rapidinho. Ó, tá prontinho. Agora eu vou passar essa misturinha aqui pra uma vasilinha. Ó, gente, pronto. Já coloquei a misturinha aqui, tá vendo como que ela vai ficando durinha? Ó, conforme ela vai esfriando, ela vai endurecendo. A minha tá um pouquinho quente ainda, mas ela esfria rapidinho. Aí eu preparo ela primeiro, que aí enquanto eu lavo o cabelo já vai esfriando, ó. Aí eu coloquei esse creminho aqui. Aí eu vou colocar, gente, uma colher de sopa de óleo de coco, tá? Eu gosto muito desse óleo de coco aqui da Copra. Aí é uma colherzinha de sopa só, já tá ótimo. Pode ser azeite de oliva também, que faz muito bem pro cabelo, tá? E agora eu vou colocar duas colheres de sopa de creme de hidratação. Eu vou usar esse aqui, que é da Natura Lumina, ó. E essa máscara tem um cheiro maravilhoso. Então eu gosto muito de usar. Aí eu vou colocar duas colheres de sopa, tá? Dessa máscara aqui, mas você usa a que você tiver aí em casa, tá? Agora a gente vai misturar isso aqui. Bem misturadinho. Aí agora, enquanto esfria aqui, eu vou lavar meu cabelo. Eu vou usar esse shampoo e condicionador da Scala. Ele é bem baratinho, no supermercado mesmo a gente acha. No momento eu tô usando ele e às vezes eu intercalo com o seda cachos definidos, que é um verdinho, que eu gosto muito, tá? Mas hoje eu vou usar esse aqui, ele é de maracujá. Meu cabelo tá gostando bastante, né? Eu vi algumas pessoas que falaram que não deram certo pro cabelo delas, esse aqui, mas pro meu deu. Tô gostando, tá? 
Aí eu vou lavar só com shampoo agora, vou passar a máscara e depois quando eu for enxaguar a máscara eu passo o condicionador, tá bom? Aí gente, eu lavo meu cabelo lá no tanque, tá? Porque eu prefiro, não gosto de lavar debaixo do chuveiro não, porque senão eu acabo lavando na água quente. E cabelo, se você lavar na água quente, a gente acaba com o cabelo, resseca, quebra, fica feio o cabelo, sabe? Ó como meu cabelo tá. Só a farofa, olha como que tá, ó. Tá vendo? A raiz fica muito esticada. Ó, tá precisando mesmo de uma hidratação, de lavar. Então eu vou lá lavar no tanque pra gente passar a hidratação. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Pronto, gente, já lavei meu cabelo, aí agora eu vou começar a passar aqui a hidratação, aí eu divido o cabelo, prendo essa parte aqui, ó, meu cabelo tá super embaraçado, mas aí eu vou desembaraçando conforme eu vou passando a mistura, sabe? Porque como eu não passei condicionador, ele fica super embaraçado. O condicionador só vai ser passado depois que eu enxago a máscara. Aí eu vou pegar a máscara aqui, ó. E vou ir passando mecha a mecha. Dá uma sujadinha, tá? Então se você quiser colocar uma roupa mais velha, para essas coisas. Ó, aí eu vou enluvando assim. Aí eu, já, eu passo os dedos assim, ó, pra já ir desembaraçando junto, né? Ó. A hora que eu vejo que desembaraçou, aí tá pronto. Aí eu vou pra próxima mecha aqui, ó. Passo a misturinha. E vou ao mesmo tempo aqui desembaraçando o cabelo. Depois que eu desembaracei, eu termino de enluvar. E assim eu vou fazendo, tá, gente? Até é enluvar todo o cabelo. Gente, já passei aqui, ó, toda a hidratação, né? É agora eu vou colocar uma touquinha pra abafar. Fica bem linda com essa touquinha. Ó, aí a gente fica assim, bem linda. Aí eu vou guardar 30 minutos, tá? Deixar ela agir por 30 minutos pra depois eu enxaguar e, e passo o condicionador. E eu passo, gente, no, no comprimento e pontas, tá? Na raiz eu não passo a hidratação, não, pra não dar caspa, entupir... É, folículo capilar, essas coisas Então eu não passo Passo só no comprimento e pontas, tá? É, agora deixa eu agir Gente, enquanto eu espero agir, né? A hidratação no cabelo Eu já vou cuidar do meu rosto, né? Então eu vou começar lavando o meu rosto Com esse sabonete aqui em gel da Nivea ó, Controle de brilho, eu gosto muito dele Eu uso ele diariamente pra lavar o rosto Vou lavar com ele pra deixar o rosto bem limpinho E vou fazer também Um esfoliante caseiro pro rosto Que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Bom, gente, pra fazer o esfoliante caseiro É muito fácil, eu vou usar mel E vou usar também açúcar, tá? Aí eu já deixei o mel aqui, ó Vou colocar aqui Eu gosto muito de esfoliante, essas coisas com mel Aí eu vou colocar duas colherzinhas de mel. Se quiser colocar um pouquinho de aveia também, pode. Mas eu não tenho aveia aqui, vai só o mel e o açúcar. Ó, duas colherzinhas de mel. Eu vou colocar meia assim, ó, de açúcar, tá? Aí eu vou misturar aqui. Fica os grãozinhos de açúcar, né? Tem que ser o açúcar cristal pra esfoliar. Ó, e tá prontinho. Esfoliante caseiro. Tá, eu vou lavar meu rosto agora com aquele sabonete que eu mostrei pra vocês e vou passar. You've always felt like a part of you. 
Agora com o rosto lavadinho, gente, eu vou passar, ó, o mel fazendo esses movimentos circulares, ó, pra dar uma esfoliada na pele, tá? Se quiser passar na boca também pode. Esfoliar os lábios. Pronto, já esfoliei. Agora eu vou deixar agir por uns 10 minutinhos, tá? Pro meu agir na pele. Aí depois eu vou e lavo. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain to you the reason why it's not us. You know there's no one else than me you trust. You know what's truth deep inside. Won't you let it go? Pronto, gente, já lavei o rosto, enxaguei o cabelo, passei condicionador, né? Eu fui tomei um banho pra gente já ficar cheirosinha, né? Até porque a gente faz a hidratação, aí gruda maisena com leite, tudo na gente, tem que tomar um banhozinho pra ficar cheirosinha. Aí agora o cabelo já tá limpinho, a pele tá limpinha. Coloquei a depilação das pernas em dia, que o trem tava feio, gente. Tava precisando, né? Agora as pernas estão lisinhas. Agora eu tô passando creme hidratante. Eu uso esse aqui, esse nível aqui, ó, gente. Desse vidrão aqui, tá vendo? Gente, esse, esse nível eu uso desde quando eu tava grávida. Ah, é, é esse aqui que eu falei com vocês naquele vídeo de perguntas. É, que vocês me perguntaram é, se eu fiz alguma coisa pra estria, né? É, na gravidez, eu usei muito esse creme aqui. E como ele deu muito resultado pra mim, eu uso ele no corpo inteiro. Passo ele no corpo inteiro. Ele é um creme mais oleosinho, sabe? Ó, como que ele é, ó. Ele é... Ele não é tão grosso, mas ele é oleosinho, sabe? Aí ele, ele hidrata muito a pele. Então, sempre quando eu tomo banho, eu passo no corpo todo, gente. Na barriga, bumbum, tudo. Deixa, eu sinto que deixa mais lisinho, sabe? Aí eu gosto muito e ele dura que é uma beleza. Ele não é aquele creme cheiroso. Se você quiser um creme cheiroso, pra você ficar toda cheirosa, ele não é. Ele tem um cheiro neutro, sabe? Mas ele hidrata bem, gente. Eu gosto muito. Eu sinto minha pele muito hidratada com ele. Ó, passe tudo. Ai, muito bom, né? Gente, minha pele tá tão macia, tão gostosinha. Eu vou passar um hidratante na pele, mas antes eu vou fazer a depilação do buço. No momento tô usando essas folhas prontas pro buço. Eu sempre usei essas folhas prontas. Aí de uns meses pra cá eu troquei as folhas prontas por aquele creme depilatório. Né? Que eu tava achando mais prático, que rapidinho os pelos já caíam e tal. Só que ele começou a me pinicar, né? Antes não pinicava, ele começou a me pinicar muito. E os pelos começaram a crescer muito mais rápido. Então eu resolvi voltar com... As folhas prontas depilatórias, ó, é dessa marca aqui, ó, Depihol, tá vendo? É muito boa, gente, aí vem assim, ó, vem um pacotinho aqui dentro com essas folhinhas, ó, próprias pro buço, tá vendo? Ó, é a cera fria, né, vem aqui dentro, ó, aí tem aqui duas folhinhas que você abre e tira, aí você faz a depilação. Antigamente ele vinha com um lencinho oleoso pra hora que você depilar, você passar no buço assim e acalmar a pele e tudo. Agora não vem mais não, gente. Só vem o... as folhas prontas mesmo. Eu preciso até ver se tem a parte pra comprar. Que é muito bom. Acalma mesmo, porque a pele fica um pouco vermelhinha, né? Depois da de depilação. Ó, eu pego assim, no... coloco na palma da mão e dou uma esquentadinha aqui por alguns segundinhos. Uns... Pra depois tirar a folha e depilar. Então é isso que eu vou fazer aqui agora, é bem rapidinho. Ó, aí transforma em duas folhinhas pra você depilar. Eu reservo uma aqui e vou usar a outra. Aí 
agora, gente, ó, fica um pouquinho vermelha, normal, e fica alguns vestígios de cera, sabe? Fica grudando. Aí eu pego um... Eu pego um algodãozinho com um pouquinho de óleo de coco e passo aqui pra tirar esse restinho de cera. Aí, gente, minha sobrancelha eu não vou mexer hoje, que ela tá boa, tá vendo? Tá feitinha, então só o bigudinho mesmo que já foi embora. Aí agora eu vou passar esse creme facial aqui da Nive, ó. Eu uso ele todo dia, ele é muito bom. E ele dura muito, muito, muito. Bom, o rosto já foi, né, gente? Tá finalizadinho, tá hidratado, esfoliadinho, ficou lisinho, ficou muito bom. Daqui a pouco esse vermelhinho some. Aí agora eu vou pro cabelo, vou finalizar o meu cabelo, né? Pra depois a gente ir para as unhas. Agora, gente, vou finalizar meu cabelo. Pra finalizar, eu divido ele em mechas. Igual eu fiz pra hidratar, eu faço pra finalizar, né? E vou ir passando o creme. O creme que eu uso é esse creme aqui, ó. Seda Cachos Definidos. É ele que eu uso pra tá finalizando o meu cabelo. Ele é super baratinho. Ele é uns 9 reais, mais ou menos, no supermercado. Tem vezes que ele tá na promoção de 8. É o que mais dá certo no meu cabelo, gente. Já usei vários. E esse é o que mais, assim, que meus cachos duram por uns 3 dias sem eu precisar lavar, sabe? Aí, gente, eu vou e coloco um pouquinho na mão, ó. Mais ou menos essa quantidade que eu uso, ó, por mechinha, tá vendo? Aí eu passo aqui, ó, na mecha, não passo na raiz, tá? Tem gente que tem problema de casco por causa disso, porque passa na raiz o creme, não pode. Aí eu passo no comprimento do cabelo e pontas. Ó, o restinho que sobra na minha mão que vem aqui pra cima, mesmo assim não encosta na raiz. Aí depois que eu vi que tá com uma quantidade boa de creme, né, cada cabelo precisa de uma quantidade diferente. O meu eu sinto que tá bom de creme. Aí eu pego uma escova, eu uso essa escova aqui, ó. Que no Avon tem, na loja de 1,99 tem, eu comprei na loja de 1,99 essa escovinha aqui. Que aí eu uso ela pra desembaraçar meu cabelo e uso ela pra fazer a fitagem com a escova. Você pode fazer a fitagem assim, ó, com os dedos, mas eu acho que fica grosso, ou então você tem que dividir muito o cabelo pra ficar mais fininho. Eu venho com a escova e passo, ó, na mecha. Tá vendo que forma várias fitinhas, ó? Formou as fitinhas, eu vou e solto, ó, ele vai ficar soltinho. Eu venho e amasso o meu cabelo. Essa é a minha finalização, gente. Eu faço isso no cabelo todinho. Passo o creme e passo a escova. Que aí ele vai ficando definido. Se você vier com creme só passar aqui por cima do cabelo, não vai pegar nas mechas de baixo. Então tem que ir separando em mechas pra todo o cabelo receber o creme. Vem com a escova, ó. E, ó. Tá vendo? Formou várias fitinhas. Solto. E amasso. Ó, como que já vai ficando definidinho. E, gente, dura muito essa finalização. Igual eu falei pra vocês, três dias dura o cabelo intacto. Aí depois de desmanchar, a gente faz um penteado, alguma coisa assim, caso, né, não for lavar o cabelo. Ó. Aí eu vou fazendo isso por todo o meu cabelo, tá? Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body you're so close. No, I can't forget. No, when I saw you on the dance floor, I oh, was a you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the race. E aqui na parte da frente do cabelo, gente, pra ficar mais definidinho, eu venho e faço o dedo liso, que é você ir pegando mechinha por mechinha e vai fazendo cachinho com o dedo, tá? Eu faço assim porque essa parte da frente é uma das primeiras a desmanchar. Então, você fazendo assim, ó, ela vai durar mais. Parece demorado, gente, mas não é. Tem nem 10 minutos que eu tô aqui fazendo isso, é bem rapidinho mesmo. Agora eu pego a toalha aqui, se você tiver uma camisa de algodão, é melhor pra você passar no cabelo, enxugar o cabelo, que aí não, não dá frizz, né? Mas eu vou usar aqui a toalha mesmo, ó. Aí eu venho amassando de baixo pra cima, pra tirar o excesso de água e de creme do meu cabelo. Eu jogo assim, ó, o cabelo pra trás, pra ele secar sem divisória, que aí se eu quiser jogar pra um lado, pro outro, deixar no meio, ele fica. Aí eu jogo assim, ó. E deixa ele cair onde ele quiser cair. Que aí eu consigo jogar pra qualquer um dos lados. 
Aí o cabelo tá prontinho, agora é só esperar secar. Agora eu vou fazer as minhas unhas dos pés, gente. Tá precisando, ó, tudo descascado essas unhas. Vou começar tirando o esmalte, né? Vou usar esse removedor de esmalte aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar. Depois eu vou passar esse amolecedor de cutículas. Vou deixar agir um pouquinho e depois vou começar a empurrar minha cutícula. Gente, terminei aqui de limpar minhas unhas e de tirar cutícula, lixei, fiz tudo direitinho. Aí agora eu vou passar esse esmalte aqui, ó. Ó, esse esmalte é o balé clássico da Impala. Aí eu vou passar ele nos pés, tá? Que ele é um esmalte bem clarinho e eu gosto bastante. Eu também, gente, aproveitei que sobrou um pouquinho daquela misturinha que a gente fez pro rosto, aquele esfoliante do rosto, e fui agora lá e esfoliei os meus pés, né, lá no banheiro. E depois eu fui lavei e ficou muito lisinho os pés, gente. Então, sobrando aí o esfoliante, você passa nos pés pra ficar bem, bem lisinho. só, gente, como ficou bonito. Eu amei, ó. Aí agora eu vou, acho que eu vou fazer uma francesinha na ponta, acho que vai ficar mais bonitinho, né? O que, que vocês acham? Eu tenho mania de fazer essas francesinhas na ponta, eu acho que tão, fica tão bonitinho, né? Aí eu vou fazer na pontinha aqui com esse esmalte aqui da Risqué, ó. Esse aqui é o Blanco Puríssimo, ó. Tá vendo? Aí eu faço com ele. Pego o pincelzinho assim, tiro o excesso de esmalte e venho, passo bem a pontinha dele, sabe? Na ponta aqui pra fazer a francesinha. Apoio o dedo aqui, ó. E venho fazendo. Bem devagarinho. Como que já dá uma outra cara pra unha, tá vendo? Eu gosto de fazer, ó. Ficou bonito. Sim, né, gente? Não sai aquela perfeição, mas acho que ficou até retinha. Agora eu vou fazer nas outras e no outro pé.
gente, finalizei as unhas. Olha só como que ficou. Ficou ótimo, né? Gostei. Sim, não fica perfeito, né, gente? Que eu não sou manicure nem nada, eu faço assim pra quebrar o galho. Mas eu gostei, ó. Aí, gente, pra finalizar, eu passei esse extra brilho aqui, ó, da Ideal. Ele é muito bom, ele é roxinho, ó. Ó, tá vendo? Ele é do roxinho. E eu gosto muito de passar ele. Um dos melhores extra brilho que eu acho é esses da Ideal. Que eles são bem grossinhos e deixam um brilho muito bonito. Sem contar que seca muito rápido. Meu pé não tá muito bonito, né? Tá com marca de chinelo, né? Então não fica muito bonito, mas agora tá arrumadinho. E olha quem tá aqui, gente. Oi! <risos> Tá aqui do meu lado o tempo todo, tô aqui fazendo unha, ele veio e tá aqui com a mamãe, né, filho? Aham. Uhum. Você tá brincando de quê? De Nerf? Uhum. Ele tava com o Claudio também, o Claudio chegou, aí ele tava ali Tem com o Claudio três brincando. Nerf. Três Nerf? Três uhum. Nerf? Ah! Um, duas, três! Já parei pra dar o, o cafezinho da tarde dele, né, Bernardo? Aham. Uhum. Aí agora ele tá aqui perto da mamãe brincando. Manda um beijo pras meninas. Uá. Tchau! <risos> Fui! Agora, gente, vamos às unhas das mãos, né? Nossa, e tá terrível, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, minhas unhas estão horríveis. Eu tinha unha de gel, né? Tirei tem pouco tempo. Então, as minhas unhas ainda estão se recuperando, né? Até que elas não ficaram fracas, não. Elas sempre foram fracas. Tá, tá a mesma coisa, só que elas estavam bem curtinhas, né? Porque eu fui lixando pra tirar. Tem muito tempo que eu não faço as unhas, sabe? Tava deixando elas sem esmalte pra dar uma recuperada nelas. Elas estão bem curtinhas. É, logo, logo eu quero voltar a fazer a unha de gel, que eu já tô sentindo muita falta, que facilita muito, que sempre a unha tá arrumada, né? Só tô esperando é, surgir um tempinho que eu vou lá fazer, e, mas por enquanto a gente vai mantendo em casa, né? Eu vou aqui agora fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz nos pés, vou passar o um amolecedor de cutícula, empurrar a cutícula, e depois vou vir com o um alicate tirando a, tirando a cutícula, tá? Aí eu vou dar uma lixadinha nela e depois eu vou vir esmaltando. Não sei se eu passo o mesmo que eu passei no pé ou se eu vou fazer diferente. Aí vamos ver. Last night we had something Tonight I'll be But I don't really have Just like their attention It's written all over your face I don't wanna play the quiet time When I'm near you Reading old messages on my phone Every time I see gente, terminei, ó, as unhas ficaram assim, ó, tá vendo? Bem curtinhas, estão quebradinhas nos cantinhos, né? Agora vamos ver, esperar ela dar uma crescidinha. É, com esmalte ela é mais difícil de quebrar, sem esmalte ela quebra demais, gente, ó. Aí eu coloquei o mesmo esmalte do pé e passei o extra brilho também, o mesmo, né? Ó, só não vou fazer a francesinha na mão, porque a unha tá muito curtinha, senão nem fica bonito, não. Bom, gente, meu cabelo aqui tá terminando de secar, ó, mas dá pra vocês verem, ó, que ficou bem bonito, né? Eu gostei. Ficou brilhoso, tá bem macinho. Ele ainda tá meio úmido na raiz, então ele ainda vai melhorar, vai ficar melhor ainda, ó. Tá vendo? Mas eu já gostei do resultado, achei que ficou muito bom, olha só. Ficou bem definidinho, tá brilhoso. Tá tão macinho, gente. Nossa, eu amei cuidar de mim hoje. Tem dias que a gente tem que tirar um tempinho pra gente, né? Às vezes é tão difícil sair do, no do nosso dia a dia pra poder dedicar um pouquinho a nós, mas faz muito bem, gente. Eu espero que esse vídeo possa ter inspirado vocês aí também a tirar um tempinho pra vocês. Aproveita agora o fim de semana, o sábado aí, né? Pra você arrumar o cabelo, arrumar a unha. Faz tão bem. Eu tô me sentindo até melhor, sabe? Não que eu estava ruim antes, mas tipo, tava me incomodando toda hora, eu olhava minha unha e tudo, e sabia que tinha que fazer e nunca encontrava tempo. Então é ótimo, gente, cuidar da gente, a gente fica mais leve, né? Nossa, eu amei fazer esse vídeo com vocês, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. 
Me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se querem que eu trago mais vídeos assim, que às vezes eu fico sem saber se vocês gostam ou não. Então deixa bastante like pra eu saber também. E quem sabe eu posso voltar aqui com outras receitinhas caseiras pro cabelo, outros cuidados. Então é isso, gente. Agora eu vou curtir um pouquinho o Bernardo, o marido, né? Estourar uma pipoquinha, porque agora tá caindo uma chuvinha lá fora, então tá tudo de bom, né? Agora relaxar aqui com a família e amanhã voltamos, né? A nossa rotina normal, mas hoje foi bom tirar o dia pra cuidar de mim. Grande beijo pra vocês, viu? E até o próximo vídeo. Tchau! Try to make